يا هلا يا مرحبا فيكم مرة ثانية في حلقة جديدة معاكم هاشم العلوي واليوم راح نتكلم عن كيفية إنتاج نماذج صوتية ممتازة للتعليق الصوتي واللي تقدر من خلالها إنك ترسلها للاستديوهات وشركات الإنتاج حول العالم. قبل لا نبتدي حلقتنا اليوم لا تنسون تعطونا اللايك على الفيديو وتشتركون في القناة عشان توصلكم كل الحلقات اللي بتساعدكم في تطوير مهاراتكم في الإنتاج الصوتي. موضوع إنتاج نماذج صوتية أو اللي هم الدمو ريل تبين فيها مهاراتك في التعليق الصوتي صار اليوم جدا سهل. ومن خلال بعض الخطوات البسيطة اللي بنتكلم عنها في هذه الحلقة راح نعرف شلون ننتج ملفات عالية الجودة نقدر من خلالها الحصول على فرص عمل في مشاريع مدفوعة من شركات الإنتاج حول العالم. شركات الإنتاج أو الاستديوهات تبحث عن شيء معين لما تسمع عينات الصوت المرسلة لها. فهي تبحث عن الأداء والتمكن من اللغة والصوت. فلما نستعد لتسجيل النماذج الصوتية لازم نتأكد أن احنا نغطي كل هاي النقاط ونبتدي بالأداء شلون أقدر أبين مهارتي وقوتي في الأداء من خلال النماذج الصوتية؟ أضمن طريقة تخلي المستمع يتأكد من مقدرتي هي أني أوفر له أكثر من نوع من التسجيل عادة تنقسم أنواع النصوص المطلوبة إلى أربع أنواع رئيسية النوع الدرامي أو الوثائقي النوع التجاري أو الإعلاني نوع الشخصيات المختلفة والنوع الإخباري النوع الدرامي أو الوثائقي هو عادة النوع اللي نسمعه لما نشوف الأفلام الوثائقية وهي الطريقة المعتمدة في القنوات الوثائقية مثل قناة ناشيونال جيوغرافيك العربية واللي فيها العديد من المعلقين المحترفين اللي أتقنوا هذا النوع من الأداء وهذا مقطع بسيط لهذا النوع من الأداء إيطاليا بلد لا يشبه غيره ضائع في زمن محفور في الذاكرة فكيف يمكن للتاريخ أن يعيد سرد كل ما حدث في هذا المكان الاستثنائي؟ ليست أيادي فنانين كبار فقط بل أياد قطعت الصخور من الأرض وشيدت الجدران والأبنية وشقت الطرق المميزة التي ربطت بين الامبراطوريات أي أرض استثنائية هي إيطاليا؟ موطن عدد من الامبراطوريات الغابرة وأي مكان آخر في العالم صدر هذا العدد من الحضارات؟ أما النوع الثاني فهو النوع التجاري أو الإعلاني وهو النوع اللي نسمعه دائما في الإعلانات التلفزيونية وإعلانات الراديو وهذا النوع من الأداء له طريقة معينة وعادة ما تكون فيه القراءة سريعة لأن عندنا وقت محدد فقط لمدة الإعلان عادة ما تكون مدة 30 ثانية أو أقل والأداء هنا يعتمد على نوع الإعلان والمحتوى المطلوب فاحتمال يتطلب الأمر أنك تتقمص أكثر من شخصية في نفس الإعلان واحتمال كبير أنك تحتاج تغير نبرة الصوت أيضاً في نفس الإعلان كذا مرة خلونا نسمع مع بعض هذا النوع من التعليق مليت تغسل ثيابك في البيت؟ تعبت وانت توديهم وتيبهم من مغسلة؟ صح؟ خلاص الحل وصل مع جاست كلين مغسلتك صارت أونلاين نزل تطبيق جاست كلين واختار من بين أفضل المغاسل في البحرين تطبيق جاست كلين يقدم لك خدمة استلام وتوصيل إلى مكانك وبالمجان خلال 24 ساعة أو الخدمة السريعة في أربع ساعات من اليوم رايح حياتك صارت وايد أسهل نزل تطبيق جاست كلين والنوع الثالث من الأداء هو الشخصيات هذا النوع يكون صعب نوعا ما لأنه يدمج ما بين أداء الصوت بطريقة صحيحة وتمثيل أو تقمص الشخصية المطلوب تسجيلها ولكن هذا النوع من التسجيلات جدا مميز وكل ما قدرت تتمكن منه كل ما زادت فرص حصولك على المشاريع نشوف مع بعض نموذج من هذا النوع من الأداء Well thought, warden of Arabia You have reduced the ghost of Sumera to vapors and the pirate threat lies at the bottom of the Bay of Pearls You have Sumera's gratitude The events of late are nothing short of disturbing. The horsemen possessed by jinn and a ghost blighting the seas cannot be regarded as coincidence. No true Sumeran gives in to such superstitions that even I cannot deny what I have witnessed here today. Regrettably, I can be of no help to you in these matters. 
The Nabateans, however, are no strangers to the odd and irrational. If I were you, I would seek answers there. A fair word of warning. The Princess Mona can be eccentric. I bid you good luck. والنوع الرابع والأخير هو النوع الإخباري. هذا النوع من القراءة هي اللي نسمعها دائما في نشرات الأخبار. مثل هذا النوع. تدور اشتباكات عنيفة اليوم الثلاثاء بين القوات السورية وقوات المعارضة في منطقة الجزيرة السابعة في محافظة حمص وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن الاشتباكات جارية وسط سماع دوي انفجارات يعتقد أنها ناجمة عن قصف قوات الأسد لمناطق في حي الوعر الواقع في محافظة حمص من ناحية أخرى أفاد المرصد أن 76 شخصا من قوات الأسد والمسلحين الموالين لها من قوات المعارضة لقوا مصرعهم بمعارك شهدتها سوريا أمس أما بالنسبة لعامل اللغة فهو جدا مهم إذا ما كنت متأكد من الطريقة الصحيحة لنطق الكلمات تقدر تستعين بأحد يساعدك في تشكيل النصوص عشان تكون طريقة إلقائك سليمة 100% لما تكون جاهز بتسجيلاتك المختلفة حاول تجهز أكثر من نوع من ملفات ملف واحد يشمل كل الأنواع مع بعضها وملفات منفصلة لكل نوع من القراءة السبب من هذه الخطوة هو أنك تقدر مثلا أنك تسوي دعاية من خلال الانستغرام أو السوشيال ميديا عن طريق نشر فيديو مدته دقيقة واحدة يجمع كل هذه الأنواع المختلفة من التسجيلات أما الملفات المنفصلة فتقدر ترسلها لشركات الإنتاج أو الاستديوهات لأن احتمال أنهما يدورون على نوع معين من القراءة كل ما سهلت الأمور على الطرف الآخر كل ما كانت فرصة اختيارك أكبر أوكي الحين سجلنا الصوت هل نرسلها مثل ما هو؟ لا طبعا لازم نبين للشركة اللي راح نرسلها لها أن مهاراتنا لا تقتصر فقط على الأداء الصوتي بل نقدر أيضا على القيام ببعض أمور الهندسة الصوتية حتى لو كانت أمور بسيطة عشان لما يتم اختيارنا نراوي الشركة أن احنا قادرين على إنتاج العمل أيضا بس شلون نقدر ننتج العمل؟ خلونا نشوف مع بعض مقطع صغير من الدورة التدريبية واللي بعنوان كيفية بناء استوديو صوتي محترف في منزلك واللي أشرح فيها عن كيفية عمل المنتاج الصوتي هاي طبعا كل اللي احنا ما راح نحتاجه هاي الجزئية اللي هني فشنو أسوي؟ أول شيء أحدد نوع الإديتنج اللي أنا أبي في أربع أنواع معروفة من الإديتنج حق البرو تولز وهي شفل سبوت وسليب وجريد احنا بنركز على ثنتين فقط لهم السليب والشفل السليب هو يعطيني الاوبشن اني انا اقدر اسوي ديليت حق اي شيء مثلا كذي اوكي انا ضغطت طبعا على الديليت على الكيبورد بس لما اسوي ديليت ما راح يحرك لي باقي الملف يعني كل شيء بيتم مكانه خليني ارجع مره ثانيه الخطوه اللي قبلها اسوي ايديت اندو كلير رجع لي اياها بس اذا اخترت الشفل اوكي الشفل اذا انا محيت اي جزئيه شنو راح يصير كل التراك راح يرجع عشان يغطي المكان اللي انا محيته فطبعا طريقه الاديت هذه راح تختلف على حسب طبيعه الشغل اللي انت قاعد تسوي فيه يعني اذا عندك مثلا تسجيل طويل وتحب انك تسوي ايديتنج وهو بروحه يجيب المناطق اللي بعدها ويقربها هاي الطريقة اللي هي الشفل راح تنفع أكثر. خلوني أول شيء أرجع أي باللي محيته. أوكي. زين، قلنا إحنا أصلاً إن هاي الجزئية كلها ما راح نحتاجها فـ راح أسوي لها ديليت. ونين نسمع هني. أبى أسوي شوية زوم، شلون أسوي زوم؟ أي هني عن طريق هاي الزر، ضغطة زائد هني. راح يكبر لي التراك. كبر لي بالعرض، إذا حبيت أكبر التراك. فوق وتحت ممكن أسوي البلس اللي هني، فراح يزيد حجم او يزيد ارتفاع التراك نسمع مع بعض من هنا ضغط سبيس شكرا لاتصالكم بعناية عفوا لقد تواصلت معنا خارج اوقات عملنا ان اوقات عملنا من السبت الى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بس اوكي هاي اول غلطة عندنا هنا زين راح نمحيها اعتقد هاي بعد خطا مره ثانيه اي اوكي فنختار هاي لهني ممكن الحين استخدم خاصيه الشفل عشان شنو اذا سويت ديليت بروح راح يجيب لي السكشن اللي بعده يقرب لي هني نسمع من الساعه الثامنه صباحا ان اوقات عملنا لا هاي طلع كله غلط فلازم تشوف وين ان اوقات 
اه من هنا يعني اوكي نسوي دليل حق هاي السكشن كامل واحنا الحين على الشفل اسمعها اوقات عملنا ان اوقات عملنا من السبت الى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد منتصف الليل ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرا حتى العاشرة مساء تقدرون طبعا تكملون هذه الدورة من خلال الاشتراك فيها عن طريق الرابط الموجود أسفل الصفحة وفي ختام هذه الحلقة أحب أقول لكم إذا عندكم نماذج صوتية سجلتوها لا تنسون ترسلونها لي من خلال استمارة التسجيل اللي راح أخلي رابطها أيضا في وصف هذا الفيديو إذا كانت النماذج مناسبة راح أخليها على صفحة دليل الأصوات الموجودة على موقع الاستديو هذه الصفحة يزورها الكثير من الناس من حول العالم ففرصة أن الناس ممكن تكتشف موهبتك من خلال هذه الصفحة جدا كبيرة لا تنسون أيضا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ودعمكم في التعليقات عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة